Hello, everybody. Can you hear me? Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome once again. Thank you. Okay, let's start. Um, I'm going to share the screen with you now, and then I'm going to take the attendance. Okay, everybody, I think everybody, you, you all can see the screen. Okay, uh, first things first, I'm going to call attendance now. Ana Patricia, ahí la miro, ahí está, me la pusimos. Okay, Benjamin. Benjamin. Brenda Adriana, ya la vi también, ahí está. Thank you. Cesar, ya lo vi que ahí está también. Thank you. Ok. Ok. <laughs> ya lo vimos por ahí. Ok, thank you. Elisa. Elisa Arely. Present. Thank you. Ahí está. Ok. Hugo Giovanni. Hugo Giovanni. Hugo. No. It is Janet. Iris Janet Martinez. Present teacher. Thank you. Present, uh, present. Thank you. Yeah. Okay. Uh, Irving Hiroki. Irving. Janet Jacqueline Carcamo. Present teacher. Thank you. Janet Carolina Rivera. Present teacher. Thank you. Jennifer Noemi Menjivar. Present teacher. Thank you. Uh, Jocelyn Gabriela. Present teacher. Thank you. Jose Aías. Jose Aías López Portillo. Jose Francisco Aguilar. Present teacher. Thank you. Karen Xiomara López. Karen Xiomara López. Karen Xiomara. Karina Yasmin Nuila Delgado. Present teacher. Thank you. Luz Virginia Pérez de Calderón. Luz Virginia Pérez de Calderón. No. Melissa Guadalupe Méndez Abarca. Melissa Guadalupe. Michelle Beatriz Díaz. Present. Thank you. Pamela Lisbeth Flores. Pamela Lisbeth Flores. Roberto Carlos Cuellar Hernández. Present teacher. Thank you. Sandra Maritza Serrano Araona. Sandra Maritza. Selma Yamilet Peña. Present. Ok, thank you. Teresa de Jesús Cruz. Present teacher. Thank you. Victoria Ingrid Leal. Thank you. Thank you. Okay. Voy a llamar rapidito a los que no me habían contestado por si se han unido recientemente, que creo que sí, porque ya veo el chat. Ajá. Aquí dice Hugo. Hola, ya estoy. Bueno, lo vamos a poner ya aquí. Ya está Hugo. Uh, Benjamín. Aquí Benjamin. Estoy. Okay. Thank you. Irving. Solo que no he prendido la cámara porque aún no estoy en casa. Okay. Sí. Okay. Uh, ¿Quién me contestó ahí? Eh, Irving, right? Yeah. Okay. Okay. Jose Aías. No. Karen Xiomara. No. Luz Virginia Pérez. Melissa Guadalupe Méndez. Pamela Lisbeth. Sandra Maritza, 
No, ok. Bueno, vamos a pasar entonces asistencia al final de la clase. Nuevamente. Solamente a los que no, no han contestado aún. Ok, everybody, if you can see the screen, this is Inglés Pre-Intermedio Módulo 1, and that's me, once again, Iman Doñan, at your service. It's Pre-Intermediate 1, Session 8. It's November the 17th of 2022 or 2022, whatever you prefer. We're going to begin. Ok, first, a review. Ok, lo primero, un repaso. Por si se nos ha olvidado un poco lo de ayer. Comparative forms. Remember, there are one-syllable adjectives. One-syllable adjectives only have one syllable. Okay? For example, when that happens, you have to add ER to the adjective to make the comparative. So, for example, old becomes older. ¿Verdad? Viejo se convierte en más viejo. O oh, mayor. Estamos hablando de personas. Slow becomes slower. Lento se vuelve más lento. Nice becomes nicer. And something that I want you to look is this. Nice. It ends with an E. Okay? So you don't need to add another E in R. If the adjective ends in E and it's a one-syllable adjective, you only add the R. Okay? So nice becomes nicer. No voy a poner otra E ahí. No es necesario. Okay, nicer. So that's one syllable adjectives. Now, when you have the final combination, consonant plus vowel plus consonant, except W, okay, con la excepción de la W, esa no cuenta cuando va al final, you have to add an extra consonant and ER. Recordemos, esta regla aplica para los one syllable adjectives, para los adjetivos que tienen una sílaba nomás. For example, big, big. It has one syllable and it ends in the combination consonant, vowel, and consonant. Big. So, two requirements. The comparative is bigger. Bigger with double G. So it's B-I-G-G-E-R. Another example, hot. Hot has one syllable. And it ends in consonant, vowel, and consonant. So you need to add an extra consonant, N-E-R, hotter, H-O-T-T-E-R. And thin, thin is a one-syllable adjective, and it ends in the combination consonant, vowel, and consonant. So you need to add an extra consonant. Thin becomes thinner, T-H-I-N-N-E-R double N, okay? Now, what happens with two syllable adjectives? Well, we have this rule. Two syllable adjectives ending in Y, you change Y for I-E-R. Examples. Easy. Easy has two syllables, but it ends in Y, so you change Y for I-E-R. Easy becomes easier. Heavy. Heavy is another adjective that has two syllables, but it ends in Y, so you have to change Y for I-E-R. Heavy becomes heavier. Early. Early is another adjective with two syllables. Early, early. But it ends in Y, so you change Y for I-E-R. Early becomes earlier. ¿Y qué pasa con los demás adjetivos que tienen dos sílabas o más? You have to use more. No más fácil, solo hay que ponerle more antes y ya estuvo. No tiene que cambiar nada. You use more for adjectives with two or more syllables. For example, careful. Careful. You have two syllables right there. Careful. So you say more careful. Expensive becomes more expensive. Intelligent becomes more intelligent. And interesting becomes more interesting. Those are the rules. You have some examples. Oops. This jacket is okay, but I think the other one is nicer. It's nicer. Helen wants to buy a bigger car. Que tiene muy pequeño. Quiere comprar un auto más grande. So Helen wants to buy a bigger car. Susan doesn't like her job. 
she wants to do something more interesting. You should be more careful when you drive. Okay, debería ser más cuidadoso cuando manejas. You should be more careful when you drive. Este es un repaso nomás, ¿verdad? Now, there are some special cases. For example, we have irregular adjectives like good. The comparative of good is not gooder. That doesn't exist. The comparative is better. The same happens with bad. The comparative of bad is worse. You have some examples. The weather wasn't very good yesterday, but it's better today. Hoy está mejor. And do you feel better today? The other person says, no, I feel worse. Okay. Now, the adjective far has two comparative forms. There is farther, which is about distance, at least in American English, por lo menos en inglés norteamericano se trata de distancia. And then further is about something that is extra or additional. Examples. We're almost at the beach. Just drive a little farther. So maneja un poquito más lejos y llegamos. Just drive a little farther. Further means additional. We need further examples. Necesitamos más ejemplos. Or further exercises. Okay? Necesitamos más ejercicios. There are some exceptions. Okay? The adjective fun solo tiene una sílaba, pero rompe la regla. No le vamos a poner funner. Eso no existe. El comparativo es more fun. Siempre. More fun. Real. That's another example. The comparative is not realer. No. The comparative is more real. Bored. That's another one. The comparative is more bored. A pesar que solo es una sílaba, no es border. border. No, eso no existe. Sería more bored. Okay. Técnicamente, eso es todo ahí. I love the book, but the movie adaptation was more fun. Virtual reality makes video games more real. Yesterday, she was bored. Today, she's even more bored. Está todavía más aburrida. Those are the examples. Now, what are we going to do here? Okay, we have an exercise about using comparatives. And we're going to solve it here. Now, I need volunteers. Nada más tengo que insistirles que siempre levanten la manita virtual, ¿verdad? Siempre levanten. Ahí está el botón. Utilicémoslo. Porque si no, nos confundimos. Además, eh, también en consideración porque hay muchos compañeros que la levantan siempre y quieren participar. Lo están haciendo por el procedimiento que se ha establecido y alguien más contesta. Entonces, va. Me quitaban la respuesta. Entonces, procuremos siempre levantar la mano. Hiroki, number one. Can you read the sentence? Yeah. Helen, Helen's car isn't very big. She wants a bigger one. She wants a bigger one. Okay, very good. Helen's car isn't very big. She wants a bigger one. Thank you, Hiroki. Correct. Number two, volunteer. Ana Patricia. My job isn't very interesting. I want to do something more interesting. Something more interesting. That is correct. Thank you, Ana Patricia. Jackie Carcamo. Okay. Number three. You're not very tall. Your brother is taller. Your brother is taller. Correct. Very good. Thank you, Jackie. Uh, number four. Uh -huh. Ah, lo otro que les quería decir, que lo están haciendo muy bien también, ¿verdad? Cuando termine su participación, siempre hay que bajar la mano. Así no me confundo yo. <ríe> ok, so who's next? Ok, José Aguilar. David doesn't work very hard. I work harder. I work harder. Ok, yo trabajo más duro. Solo que tengo que decir esto acá. Y aquí esto se me fue un poquito por alto. Aquí hard no es un adjective, es un adverb. 
Pero resulta que el adjetivo adjective es igual en escritura y en pronunciación al adverbio hard. Así que la misma regla le aplica. Lo de adverse lo van a ver posteriormente. Pero igual, el comparative de hard, hard de todas formas es harder. Solo que aquí es un adverbio, es un adverb. Así que ahí me da culpa. Ok. ¿Cómo, cómo? Uh, ahí sí me confundí, ¿cómo fue eso? Ah, lo que pasa es que un adverb, o sea, un adverbio, no describe a una persona, sino que describe una acción. No, no, no está describiendo a David, sino está describiendo cómo trabaja David. He works hard, trabaja duro. ¿Cómo trabaja él? Trabaja duro. He works hard. Entonces, hay muchos adjetivos que tienen un equivalente en adverbio que es igualito. Por ejemplo, existe el adjective hard, que es duro o difícil. Pero en, en ese caso sería como David no trabaja muy duro, ¿no? Doesn't. Ah, sí, Does, perdón. Porque... Perdón, está Ajá, negativo. Lo... Doesn't work Ajá, very hard. Miedo. Perdón. Ajá, doesn't work very hard. Perdón, había, no me había fijado. Doesn't work very hard. No trabaja muy duro. Y dice a continuación, I work harder. Yo trabajo más duro que él, ¿verdad? Entonces, ahí hard no es un adjective, es un adverb, porque está describiendo cómo trabaja la persona, no a la persona en sí. Pero resulta, como les decía, que hard también es un adjective y el comparativo también es harder. Así que se me fue este por alto ahí. Pero igual... Es igual de todas maneras. Ok. Um, thank you. Uh, José Aguilar me participó, ¿verdad? Ok. Um, what about number yes. five? Ok. Pamela. And then Jocelyn. Yes. My chair isn't very comfortable. Comfortable? Uh, comfortable. Ok. Comfortable. Mm -hmm. Your, yours is more comfort. I, I don't know. How do you yes, yes, yeah. Ah, comfort. uh, co comfortable. 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 Okay. Mm -hmm. But the answer is your is more comfortable. Yours is more comfortable. That is correct. Thank you, Pamela. Very good. Jocelyn, number six. <laughs> Please. Mm, your idea isn't very good. My idea is better. It's better. Okay. Just the pronunciation. It's your idea isn't very idea. good. My idea is better. Okay. Thank you, Jocelyn. Correct answer. Victoria Ingrid Leal, then Benjamin. Number seven. This house isn't very nice. Our house is nicer. Our house is nicer, okay? Okay, correct answer. Nada más que no, no muy agradable el comentario, dice. Esta casa, no, una casa no es muy bonita. La nuestra es más bonita. Es puchica. <laughs> okay, our house is nicer. Correct answer. Thank you very much. Benjamin, number eight, please. My suitcase isn't very heavy. Your suitcase is heavier. Heavier, okay. Thank you. Uh, correct answer. Just the pronunciation is not sweet case, but suitcase. Okay. The pronunciation Thank you. is suitcase. Okay. My suitcase isn't very heavy. Your suitcase is heavier. Uh, what does what does it mean? Suitcase. Yeah. When you when you go to the airport, you carry a big case with all your clothes inside. That's the suitcase. Ah, okay, okay. okay. La maleta. Mm -hmm. That's the suitcase. Okay. Um, let's see. Jennifer Noemi. Number nine. Uh, ¿Cómo se dice? Interested. 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 Okay. Mm -hmm. I'm not very interested in our. I'm more interested uh, in a story. In history. Yeah, correct, Jennifer. <laughs> I'm not very interested in art. I'm more interested in history. Okay, thank you very much. Correct. Hiroki, number 10. Mm, I, uh, 10, no estoy seguro si es así, pero lo voy a decir. Probemos, probemos. Um, lo peor que puede pasar es que 
vamos a llegar a la respuesta correcta. <ríe> y todos ganamos. O no Ajá. llegamos y nos da la Ah, muerte. cómo no, cómo no. Vamos a llegar. Veamos, Um, number 10. it isn't very warm. Warm or warm? War warm. Warm. It's, Mm -hmm. it is very warm today. It was um, warmer yesterday. Warm. Ah, okay. ¿Ah? Ahí estamos. ¿Qué tal? Ok, it was warmer yesterday. Uh -huh. Ayer estaba más, más caliente, ¿verdad? Estaba haciendo más calor. It was warmer yesterday. Thank you, Hiroki. Very good. Number 11. Uh, tengo una pregunta. ¿Por Yes. qué está usando el it y otra vez el, el isn't? Um, ¿Cómo otra vez? Ah, no, no, perdón, es que lo está negando, ¿verdad? Sí, Ajá, es, dicen, it lo está isn't negando. very warm today. Ajá, Ajá, hoy no hace mucho calor, hoy no está muy caliente. Ayer, dice, it was warmer yesterday. Estaba haciendo más calor. Uh -huh. Ok, thank you. Uh, number 11, who wants to try? Roberto Carlos. And then Karen Xiomara. This, tom this tomato don't taste very good. The other ones toasted um, better yeah. or bitter? Okay. No, better. Better. Okay. Mm -hmm. Better. Uh, bitter is, is different. Bitter is un, is un adjective que no es comparativo, por cierto. Y aquí se lo vamos a poner. Nada más para que tengamos cuidado con la pronunciación. Espérense que está cargando mi Lentium. Ok, ahí está. Vale. Uh, si decimos bitter, suena como esto. Que es un sabor, es el sabor amargo. Uh -huh. Bitter, it means amargo. Then you have sweet, which is dulce. Then you have salty, which is salado. And then we have, what's the other one? Ah, sour. Ácido. Uh -huh. Vocabulary. Uh -huh. Así que hay que tener cuidado. Bitter sweet es como agridulce. Es el equivalente del agridulce. Uh -huh. Okay, thank you, teacher. Aunque no entiendo por qué es agridulce. Si agri es como sour, pero bueno, así se dice en inglés. Bitter sweet es lo agridulce. So, bitter, right? Así que hay que tener cuidado porque la pronunciación del comparativo de good es better, right? Que se pronuncia e, e, better. Ok, uh, no sé si algunos están copiando ahí. Vamos a bajarlo aquí para que quede siempre. Por si acaso alguien quiere copiar. Vamos a poner aquí arriba. Ok, ahí queda. Ok, so, um, what about number 12? Karen, Karen Xiomara. Karen Xiomara. ¿Cómo ah, sería... okay. Ahí la palabra, Britain Ah, o... ah Br Britain. Como Britain. Gran Britain, como Gran Bretaña. Ah, Great Britain. Ok, Britain is in very big. Mm -hmm. France is bigger. France is bigger. Yes, very good. Thank you, Karen. Jennifer Noemi o uh, Hiroki, no sé si tenía una duda. O no había bajado la manita nada más, no sé. No, no, es decir la, alguna oración, pero si quiere mejor a Jennifer. Ah, ok, vamos, vamos, con Jennifer y luego usted. Ok, uh, Jennifer, number 13, please. Okay, uh, Los Angeles is very beautiful. San Francisco is more beautiful. San Francisco is more beautiful. That is correct. Thank you, Jennifer. Hiroki, 14. Uy, la más difícil. No, hombre. <risa> Eso no, no le entiendo. This is Keinfer. Que, ni sé ah, qué ah, es eso. Knife. Keinfer. No, Cuchillo. se pronuncia knife. Es un cuchillo. Knife. This uh -huh. knife is very sharp. Sharp, ¿qué es? Sharp. Ok, if you touch a knife and the knife is sharp, ok, you ah, hurt filósofo. yourself. Uh -huh. Ah, uh -huh. yeah. This is knife. Uh -huh. It's very sharp. Do you have a sharper? Sharper? What? Sharper one? Ahí estamos. No. Ahí estamos. Yeah. 
<laughs> Aaron, hombre, no. hombre, poca fe. No, yeah, okay, sharper, correct. Congrats. Okay, yeah, congrats, it's, it's correct. Okay, do you have a sharper yeah. one? Tienes uno más afilado, okay, uh -huh. más filoso. Correct, this knife isn't very sharp. Do you have a sharper one? Uh -huh. Ahí estamos. Very good, Hiroki. Benjamin, the last one is yours. 15, please. Okay. People today aren't very polite. In the past, they were more polite. They were more polite. Okay. Eran más educados, más amables. Okay. They were more polite. Thank you. That is correct. Jose Aguilar just raised the hand. Eh, ya se acabaron, pero no sé si tiene una pregunta. Yes, I have a question. Uh -huh. What's your question? Uh, if it's possible to say the, the, the sentence like, uh, I, let me see, like this. Do you have a, a sharper one? If I can, if I say only, do you have a sharper? Mm, no, because adjectives always go the, with the a other. Noun. The other per mm -hmm. Maybe the other person can can not understand or or mm -hmm. why. The thing is, uh, there is a rule about adjectives. Adjectives usually go with a noun. Okay. Yes, Los I know, but when you are con un... speaking English, mm -hmm. but when you are speaking English, and uh, maybe in the USA, I don't know if if it's always used this one, that the mm -hmm. word one. Yes. Or oh, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. You have to use it. ¿Por qué? Porque por lo general no se puede utilizar un adjetivo en una oración sin decir a qué se refiere. Entonces, tenemos la primera. This knife isn't very sharp. Ya sabemos que estamos hablando de un cuchillo, o sea, el knife, y ya tenemos el adjective, que es sharp. Luego comienza una nueva oración, en este caso una pregunta, que sería, do you have a sharper? Y hay que decir one. Si lo dejamos en, do you have a sharper? No suena lógico por dos motivos. Primero porque tenemos un artículo, que es a, que es un. Entonces, el artículo implica que necesitamos un sustantivo o un pronombre. No tenemos sustantivo acá, pero sí tenemos el pronombre, que es one. Por lo tanto, siempre que ocupamos un adjective, al menos en la misma oración, tiene que estar a qué se refiere. En este caso, ocupamos one para no repetir la palabra knife, como hemos visto en clase, ¿verdad? Pero sí, es necesario utilizarlo. Do you have a sharper one? Okay, si nada más thanks. lo dejamos, do you have a sharper Queda ahí como incompleta la oración. Puede que le entiendan, pero, pero no estaría bien dicho. Okay. okay, thanks. You're welcome. All right, let's continue. Okay, now we're going to study the comparatives with then. Tenemos una entrada en el chat. Jennifer Noemi, me está fallando la cámara, por eso la tengo apagada. Okay, thank you. Gracias por notificar. We have comparatives with then. What does she say? She say, I'm tall. She says, I'm sorry, I'm taller than you. Okay, I'm taller than you. So she's taller than him. Let's take a look at the hotel prices per person per night. The Capitol Hotel, $350. It's expensive. The Grand Hotel, $110. Western Hotel, $195. The Capital Hotel is more expensive than the Grand. Cuando ocupamos then? We use then after comparatives. Older than, more expensive than, etc. En español es mayor que, más caro que que cuando usted menciona directamente con qué está comparando una cosa y la otra, utilice than. Igual que en español, que decimos, esto es más caro que, más alto que, más barato que, este y lo otro. It's the same. Examples. Athens is older than Rome. Atenas es más vieja que Roma. Are oranges more expensive than bananas? I think so. How are you today? And the other person says, not bad. 
Better than yesterday. Mejor que ayer. The restaurant is more crowded than usual. Está más lleno que de costumbre. Okay. Do you understand how to use then? Yep. Okay. Yeah. All right. Very good. Any questions? No oh, questions. Wow. Okay, no questions. All right. Uh, I have a question. Yes, Hiroki. Um, what is crowded? crowded? Crowded. When there are a lot of people in one place, the place is crowded. When you go to the stadium, it's usually crowded. Bueno, depende de quién juegue, la verdad, pero... <laughs> okay. Pero si va al estadio cuando juega que la Alianza y el, el Firpo, por ejemplo, okay, it's crowded. It's a lot of people. It's crowded. Go... It's, it's time pasado. Crowded. No, 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 no. It's an adjective. Ah, okay. It's not a verb. Uh -huh. Crowded means, eh, ¿cómo sería la palabra exacta? Eh, lleno, lleno de gente, pero hay una palabra que... Es más preciso. Salvadoreña, topado. Está topado de gente. Ajá, está. Uh, full. Concurrido, ¿será? Concurrido, ajá, está. Um, una gran aglomeración de personas, etc. Okay. Pamela. ¿Y es Pamela? No sé si me está hablando Pamela ahorita. Ah, ok. Ahora sí, pero lo oigo como que está bien, lejitos. Ah, ok. Ah, dígame, ¿tenía, tenía alguna duda? No, le decía que... Uh -huh. No, le decía que creo que respondía es una multitud, tengo entendido. Ajá, solo que multitud es un sustantivo, no es un adjetivo. Entonces, Pero sí, esa es la idea, que está muy concurrido, mucha gente, hay una gran multitud. Ajá, uh -huh. yeah, thank you, thank you very much. Ok. Well, let's continue. Now, this is the grammar focus. Okay. ¿Se acuerdan que empezamos esto ayer y luego dimos la gran explicación? Porque aquí en solo sale esto y esto es muy poquito. So, uh, preferences, comparison with adjectives. Which one do you prefer? I prefer the leather one. Prefiero el de cuero. Okay. Which one do you like better? Which one do you like more? Okay. I like the leather one better. Or... I like the leather one more. Ahí usted puede elegir entre decir better or more cuando está hablando de sus preferencias. El que le gusta más o la que le gusta más. I like the leather, the leather one better. Me gusta más eh, el de cuero o la de cuero. Ok. No sabemos de qué está hablando. So uh, you say that one is cheaper than the wool one. This one is nicer than etc. The leather jacket is prettier than it looks bigger than it's more stylish than and then the spelling cheap becomes cheaper nice becomes nicer pretty becomes prettier big becomes bigger las mismas reglas que ya vimos ayer y que repasamos hoy okay so what are we going to do Complete these conversations, then practice with a partner. Okay. I believe this is also, yeah, this is the knowledge check. Okay. Así que este ejercicio está en la plataforma. Me van a disculpar que lo voy a hacer más pequeño, pero no salen las animaciones si lo tengo, digamos, más cerca. Okay. So um, you have the conversations. Practice with a partner. Let's see. I need two volunteers to read conversation one. You have two dresses. One is made of silk. The other one is made of polyester. Benjamin, you will help us. Thank you. I need another volunteer because it's a conversation. Who wants to participate? Okay, Benjamin is one. Necesito alguien más que nos ayude. Mm -hmm. Hugo, okay. Pamela, you go for the next one. And Jennifer, you go for number two. Okay. So um, let's do it. Uh, which one do you prefer? Um, 
No, no abajo de responsable, no estaba bien, es que no lo veo muy bien. Ah, oh, ok. Sería el número uno, aquí. Number one. Sí, ah, sí. Mm -hmm. Sí, sí, está bien arriba. <laughs> Sorry. Mm -hmm. Ok, Es no which, problem. which there is eh, sick. Sí, va. Ah, uh, no, let's use, uh, if you notice, Ah, you have sorry. to use uh -huh, the, the adjective in parentheses. Sería one, no. Ah, uh, no, hay que ocupar el, el adjetivo que está en paréntesis. Ah, No, uh -huh. <coughs> sería hielo. um, no, it's not yellow. Eh, la palabra en paréntesis Oh, no, pretty, es pretty. pretty. Ajá, Pretty. esa es la palabra en paréntesis. Entonces, which dress is, pero en comparativo, sería, which dress is? Pretty? No. Uh, prettier, right? Which, which dress is prettier? The yellow one or the green one? Okay, thank you, Hugo. Benjamin? Okay. Well, the green one is silk. And silk is more expensive than polyester. That's right. Okay. Which dress is prettier? The yellow one or the green one? Well, the green one is silk. And silk is more expensive than polyester. Okay. La seda es más cara que el polyester. Sí. <laughs> okay, very good. Me había dicho, me pareció que iba Pamela e iba, ¿quién más? Para la número dos, me había levantado la manita. Creo que fue Jennifer. Jennifer, ok, en Pamela. Hiroki en Luz, you go for number three. Ok, so Jennifer en Pamela, number two, please. Ok, yeah. La compañera va a decir la primera, entonces yo la siguiente. Ok. 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 Is this blue? Is this blue picture larger than red and white? Larger than. Mm -hmm. Ok. Is this blue t-shirt larger? Que es más grande, right? Larger than the red and white one? It's a question. So the answer is? In, no, the red and white one is. No sé si sería more bigger or solo bigger. Solo bigger. Okay, bigger, ¿verdad? Mm -hmm, mm -hmm. Bigger. Así It's, es. Um, the blue one is a small. Yeah, the blue one is small. Como regla general, solamente si lleva more, el adjetivo no puede ir modificado. Y si el adjetivo ya está modificado con ER, no puede llevar more. O sea, no se pueden las dos a la vez. Okay. So, is this, you're welcome, is this blue t-shirt larger than the red and white one? And the other person says, no, the red and white one is bigger. It's bigger, sorry. It's a medium. The blue one is small. Okay, for the next one, you have Hiroki and Luz Virginia. Benjamin is raising his hand. Do you have a question, Benjamin? Yes, I just mm -hmm. want to tell you something. Okay. I'm going to get calm, so I will leave the video call just okay. for a few minutes. Okay, you're going to leave the call for a few minutes. Okay, thank okay. you. Okay. Number three, Hiroki and Luz. Uh, si quiere, vas tú, Luz. Ladies Primero. first. Ladies first. Yeah. Okay. Lady first. Let's have this time. Which one do you like better? Which one do you like better? Mm -hmm. Um, I prefer the green cuddle ones. Mm -hmm. They are stylish. Styler, sure. Okay. No sé cómo se pronuncia. Stylish. Stylish. How many syllables are there? Stylish. Stylish. How many syllables are there? Stylish. Como son, como son dos sílabas, entonces ya no aplica esa regla. Va la otra regla. 
Ah, en la de... Y eres... Y... Mm -mm. No. You need to use more. Ah, yeah. Mm -hmm. Yeah, more stylish. The more stylish. Want. Pero ahí le falta una palabra todavía. I than, prefer the... Ajá, ajá. More stylish than the wool want. Yeah. yeah, I prefer the green cotton ones. They are more stylish than the, the wool ones. Okay, very good. Thank you, Luz and Hiroki. Es que me confundo ya con el pasado, después el, el ING, de ahí la tercera persona, ya. Se, se le mezcla ahí la Se le mezcla en todo. Okay. <laughs> okay, pero sí sería more stylish than the wool ones. This is the knowledge check. Este es el mismo ejercicio que está en la plataforma. Y si cambia, será un pequeño cambiecito. So, ahí está ya, para que lo resolvamos. Sin ningún problema. Okay, what time is it? 8.41. All right, tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Vamos a hacer tiempo. Okay, make comparisons using the words given. Add then if necessary. Okay, so you have cotton gloves. These cotton gloves are nice. Yes, but the leather ones are nicer. They are also, who wants to try? Vamos, participemos. Insisto en esto, siempre me participan los mismos, los mismos. Tengo como 20, 22 personas conectadas y solo me participan como unas 8. Okay? Así que eh, debo insistir, ¿verdad? Tratemos de participar. Es la mejor manera de aprender. Si nos quedamos así en el... En la distancia, solo como observadores, siempre va a aprender, pero va a ser menos. Ok, Brenda. Um, sería there, there, also, no sé si se pronuncia así. Also. Also. Uh -huh. uh, more expensive. They're also more expensive. Uf, yo lo puse mal aquí. <laughs> Me fue mal esto. Ah, ya sé por qué. <laughs> But yeah, your answer is correct. Vamos a hacer esto más pequeña la letra para que quepa bien. Uh -huh. Hice copiar y pegar y no cambié la respuesta. Right. Just a second. Okay, hoy sí. Okay, yes, they're also more expensive. That's correct. Thank you, uh, Brenda. All right, so the next one, Luz Virginia and Hugo. Uh, Luz Virginia, you read A, and Hugo, you read B, please. Glossy jacket, look. More attractive than the wool ones. Mm -hmm. Those silk jackets look more attractive than the wool ones. Good. Hugo? Sería, yes, but... Uh, yes, but the more ones, ones are this warmer. 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 Yeah, but the wool ones are warmer. Correct. Thank you, Hugo. Very good. You're welcome. Next. No sé si nos va a ayudar acá Jennifer Noemi. Okay. Um, I need two volunteers here. Okay, so the first one goes... No, de hecho no, porque solo la misma persona habla B and B. Yo puedo ser A. So this purple shirt is an interesting color. Yes, but the color is prettier. The design. No sé cómo okay. Se Está comparando <laughs> directamente con el diseño. Es design. Entonces ah. nos falta una palabra ahí. The color Pero is prettier than. Then. then prettier. The design, no sé, solo último, ¿cómo se pronuncia, teacher? Prettier than. El otro, de. Ah, design, design. design. Okay. Mm -hmm. thank you. You're welcome. So this purple shirt is an interesting color. Yes, but the color, the color is prettier than the design. The next person says, well, letter A, the design isn't bad. What about B, Jocelyn Gabriela? I think the partner on the red shirt is better the partner on this purple one. Yeah, it's better than the pattern on this purple one. Correct, very good. Just the pronunciation. La palabra es pattern. 
No. Pattern means patrón. Ok. Uh -huh. Si decimos partner, es el compañero. Ok. So this is pattern. Thank you. Correct answer. I think the pattern on that red shirt is better than the pattern on this purple one. Very good. Ok. Jackie, number four, please. 4A. Hey, look at the silver ring. It's nice. And is cheaper that gold ring. Cheaper than, right? Cheaper than the gold ring. Okay. What about B? Thank you, uh, Jackie. What about B, Hugo? Yeah, later B. Four B. Four B. So yeah, it's this more. It's more small. More, no sé cómo se pronuncia la. Smaller. Smaller. S smaller. Smaller. That. Pero no. no, pero no es that, sino then. Then. Okay. Then. Sm smaller than. Or okay. Then. It's smaller than the gold one. Okay. Thank you, Hugo. You're welcome. Ana Patricia, and then Jennifer Noemi. Well, yeah, the gold one is bigger than silver one. Mm -hmm. But look at that price tag. $1,000 is a lot of money. Okay. Thank you. All right, um, uh, you continue. Uh, yes. Preston, yeah. Preston, Preston. Price tag. Uh -huh. Price tag. This is the price tag. This is the ring and this is the price tag. Precio, siempre, price. Es la viñeta del precio. Viñeta, viñeta. Ah, viñeta. La viñeta del okay. precio. Thank you. You're welcome. $1,000, wow. Super expensive. Okay, so uh, next exercise, and this is about opinion, okay? Vamos a ver esto, esto es opinión. Answer these questions, give your own information. Aquí tienen la oportunidad de practicar su inglés de una manera un poquito más real, menos controlada. So you have uh, black sunglasses, that's number one. Black sunglasses or white sunglasses. Number two, wool cap or leather cap. Number three, High top shoes, high top quiere decir que el zapato es como las botas que cubren bastante hacia arriba. High top shoes or sandals. Number four, laptop computer or desktop computer. Number five, silver necklace or gold necklace. So you have the questions. Which sunglasses do you prefer? The black ones or the white ones? The answer is I prefer the black ones. Ok. Y si usted quiere, puede decirme por qué. Dice, ah, the black ones are more stylish than the white ones, por ejemplo. Ok. Jennifer Noemi. Eh, solo vamos a decir alguna de las dos opciones que nosotros uh -huh. preferimos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Exactly. Uh, ok. Exactly. Ok. Eh, no sé si empiezo. Digo la de la uh -huh. tú. Yes, absolutely. Number two, which cap do you like more? The wool one or the leather one? Uh, I prefer the, the little cap black. And the, no the, le the leather cap. The okay. little cap. Mm -hmm. uh, le digo por qué. L bueno, sí se puede, pero aquí hay que tomar algo en consideración, que como ya dijimos en la pregunta, which cap do you like more, the wool one or the leather one? Ya mencionamos la palabra cap, ya no es necesario decir cap, podemos ocupar one. Ajá, sería I okay. prefer the leather one. The leather one. Okay. Ahora, si usted quiere, me puede decir por qué lo prefiere. Me dice, ah, porque está más bonito, porque está más elegante, porque... Eh. No sé. Uh, it's color black. Because <laughs> it's black. Okay, black is, is, is nicer <laughs> than... Pero bueno, todo, okay. está blanco y, todo está blanco y negro, pero uh -huh. bueno, ahí está. Ocupamos okay. la imaginación ahí. Okay. <laughs> okay, cool. Okay. Number three. Okay, Hugo. 
Yes, teacher. So, yeah. Which one do you like more? The high stuff o the sandal? Le puedo agregar otro que no sea sandal. No sé. O sea, las opciones son los high tops que están acá or the sandals. Uh -huh. Uh -huh. Tiene que elegir uno. Ah, bueno, sería I prefer the high stuff. The high top shoes. Okay. 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 You can say that. I prefer the high top shoes. Si ocupamos la misma estructura de la pregunta, podría decir también, I like the high top shoes better. Or, I like the high top shoes more. También se puede decir de esa forma. Thank you, Hugo. You're welcome. Okay. What about number four? Karen, Xiomara. Which one do you prefer, the laptop computer or the desktop computer? I prefer desktop com computer. I prefer the desktop computer. Okay, very good. It's, it's, it's uh -huh. my uh, comfort type. It's comfort more, comfor type. more comfortable. More comfortable. Okay, all right, nice. Yeah, I prefer the laptop computer because it's smaller. <laughs> but that's me. That's me, my preference. Thank you, Karen. Very good. And the last one, who wants to participate? Quiero escuchar voces. Hay voces que no conozco. Solo los conozco cuando me dicen present teacher. <laughs> uh huh. Number five, who wants to try? Number five, Ana Patricia. Okay, Ana Patricia, which necklace do you like okay, better? Okay, Ana Patricia. No, no, it's, no, it's good, it's good. It's good to participate. Okay. No, como les digo, que me participen mucho, no tengo ningún problema. Por mí es excelente. Lo único que no me gusta es que hay algunos que no me participan nada. Entonces, tratemos ahí, ¿verdad? Tratemos. Okay, pero si, si participa bastante, genial, no hay problema. So, which necklace do you like better? The silver one or the gold one? I prefer the gold necklace. I prefer the gold necklace. The gold okay. Necklace. Okay. Very good. All right. También se puede decir, I like the gold necklace better. También. Okay. Alternativamente. Okay. Very good. We're going to stop right there because um, we need to go over the midterm. Okay. Vamos a ver lo del midterm ahorita. Técnicamente solo hay que explicarlo porque tienen que resolver ustedes. Nada más que ya lo resolví todo yo. Uh -oh. ah. Give me a second, please. I need to, lo to, to load the page again. Okay. What's going on? Okay. Midterm exam. Just a moment, please. Voy a quitar todas las respuestas de acá. Porque como ya quedan grabadas, ahí están todas. Tengo que quitarlas primero. Just a moment. Okay. The first one. ¿Cómo va el midterm? Okay. Es la sección que está justo después de la parte 3. Okay, complete the sentences, instructions, fill in the gaps with the correct time expressions. ¿Se acuerdan que vimos los time expressions? Llena los espacios con las expresiones de tiempo correctas. I sleep, ¿qué será ahí? Sería in, at, on, etc. ¿Usted sabe? Ahí le contesta, ¿verdad? John gets home late, con la palabra night, ahí está. Toda esa información está en el archivo PDF que ustedes pueden bajar. Y también lo vimos en clase, así que si tiene necesidad de eh, ver el video, ahí está disponible también. No hay ningún problema. Ok, they have lunch, bla, bla, bla. Saturday is around 1 p.m. I go to bed around 11. Ya casi decía la respuesta. The evening, we have class, bla, bla, bla. the morning. Part two, fill in the sentences with demonstrative pronouns. What are the demonstrative pronouns? This, that, these, and those. Esos cuatro, ¿verdad? This, that, these, and those. Eso es lo que hay que utilizar. How much is this watch, that watch, these watches, those watches? 
Alguno tal vez me puede decir ahí, bueno, pero yo cómo voy a saber si es, digamos, this o that. El contexto le tiene que decir a usted, ¿verdad? Por ejemplo, la primera dice, no sé ahí, bueno, es singular, está watch, pero ¿cómo voy a saber si está cerca o está lejos? La lógica de la oración le tendría que indicar. Dice, I can't find the price tag. No le encuentro viñeta, o sea, ahí prácticamente le está diciendo a qué distancia lo tiene. Así que mucho cuidado con eso. Lo mismo sigue aquí. Look at, bla, 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 purple jeans over there. Aren't they stylish? Number three. I like, bla, 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 gold earrings. They look great on me. Ahí le está diciendo a qué distancia lo tiene prácticamente. No se lo dice directamente, pero lo, uh, lo da a entender. Excuse me, I like, bla, 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 cap. Can I see it, please? And she likes, bla, 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 glasses over there. Así que mucho cuidado ahí. Ahora permítame que tengo que irme a la siguiente, pero como están las respuestas, las tengo que quitar también. Lo siento por eso. Um, wait a second. Es acá. Bueno, creo que estaba en el ejercicio equivocado, pero es el midterm. Lo siento. Me fui a uno más adelante. I'm sorry. Solo un momentito. Ok. Vamos de vuelta. You have uh, the first part, I'm sorry, is the listening activity. Instructions, listen to the conversation and select the correct answer. ¿Verdad? Escuche la conversación y seleccione la respuesta correcta. Ya sabemos, le damos clic acá y lo va a escuchar. Ok. And también, por si acaso no le funciona, puede darle clic acá donde dice ventana externa y se lo va a abrir en una nueva pestaña donde se puede escuchar también. En caso que no llegue a funcionar dentro de la plataforma. Que no creo, lo más seguro es que sí funcione. Entonces, Sylvie is Lucy's friend from Toronto or uh, Michael's classmate. You have to select. Solamente se elige una por pregunta. Ok. Y al final le da submit para que le salga la respuesta. Next. Please give me a moment. Filling the blanks. Ah, sí. Just a moment, please. Bear with me for a second. Va, ya está. Es que si no, va a salir la respuesta y no quiero que esté tan fácil. Ok, fill in the blanks with the correct form of the verb be. Rellene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo ser o estar. Entonces, where, bla, 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 you from, Teresa? And Teresa says, I'm from Mexico City. How, how about you? ¿Qué va a hacer usted acá? No me vaya a escribir la oración o la pregunta completa. Solamente tiene que escribir la palabra que falta y nada más. ¿verdad? No nos compliquemos. Lo otro que les quería decir es, eh, tengan cuidado con el uso de mayúsculas. Porque cuando escribimos es que se pone más complicado esto. Si, digamos, sería la número dos, ahí va comenzando la pregunta. Así que comiencen con una mayúscula, ¿verdad? Lo otro es, acuérdense de no poner un espacio al final de la palabra y que tampoco vaya un espacio en blanco antes de la palabra porque todo eso se lo puede tomar como incorrecto. Hugo. Sure. Eh, no entendí esta parte de, de esta plataforma, o sea, de este ejercicio. Ah, sorry, este ejer sí. este ah. ejercicio en particular. Ajá, este es espectacular. Hay que llenar pues, con, con el verb be. Acordémonos, ajá, el verb sí. be es am, is, or are. Uh -huh. Uh -huh. Es que no entendía porque yo pensaba que le iba a poner todo completo en la oración. Ah, no, no. Y, o sea, y me pensaba, estaba pensando que si ponía, digamos, por ejemplo, I am from Mexico City, o, o sea, City. Y les podía preguntar, si, o sea, pero no, no es que ya vi también Solo... en el chat que... Uh -huh. Solo es la palabra que falta. Y Ajá. nada más. Ajá. Sí. Está okay. bien sencillo ahí. Sí, ok. Sí, sí. Lo Thank mismo. You. You're welcome. Part two. Cuidado. Este ejercicio tiene dos partes. Complete the following conversation with simple present. ¿Se acuerda que vimos simple present? Complete las siguientes conversaciones con el present simple. En algunos casos hay que poner un verbo. En otros casos hay que poner un auxiliar. Acuérdense los auxiliares del present simple. Sería do, does. Y están los verbos también, además. Solamente una palabra por espacio. No voy a poner más que eso. 
Uy. Okay, next. Let's see. Tengo que quitar este también. Este no lo puedo quitar. Oh, oh. <laughs> um, bueno, lo siento. Aquí no puedo quitar las respuestas por algún motivo. Pero bueno, lo vamos a explicar así al aire. Creo que todos tienen ahí la plataforma para ver. Lo siento. <laughs> Me queda de elección. Ok. Dice, choose the right possessive adjective. Ok. Lo que vimos, los possessive adjectives, que serían uh, my, your, his, her, its, our, and theirs. Ok. Nada más hay que elegirlo. Es un ejercicio de opción múltiple, ¿verdad? Dice, nice to meet you, Rick. And what's, blah, 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 last name again. Entonces, están las opciones. His, their, or your. Solamente elija una. Así se va el ejercicio. Lo siento, no le pude quitar la respuesta. El siguiente es el que ya explicamos sobre las time expressions, que fue el primero que expliqué. Eh, Karen Xiomara. Teacher, a mí me aparece en la pantalla la página anterior. Ajá, sí, es que lo quité porque como les digo que la respuesta ya está, entonces lo, lo retiré para que no puedan ver la respuesta. O sea, lo estoy quitando ah. para, quit para, para remover las respuestas, pero aquí no se pudo en ese, no sé por qué. Solo okay. estoy Ajá, solo estoy explicando, sí, al aire. Ah. Okay. Ajá. No problem. El último sí que es el reading, este creo que sí lo puedo quitar. Sí, este sí. Vale. Es que yo lo resuelvo con anticipación por si acaso llegase a darse un problema y yo tenga que explicar, mira, esta, este caso especial, ¿verdad? Cómo ha sucedido en el pasado. Ana Patricia. Tengo una duda, teacher. Yes. Este, cuando completa uno los ejercicios ahí en, el, en, el, en lo que estamos viendo, uh -huh. cuando le dice enviar, le aparecen unos cuando uno se equivoca en rojo uh -huh. y los demás en verde uh -huh. si yo no corrijo eso, así se va o sea, así pero si sí. sí, sí lo puedo corregir y mandarlo todo correcto o me toma el primer pantallazo cuando va alguna mala fíjese que no estoy seguro pero hasta donde yo tengo entendido sí se puede corregir pero Ajá, no se lo puedo yo, garantizar porque no, no estoy seguro, le mentiría. Tengo esa duda porque uh -huh. ya lo he resuelto y me he equivocado en alguna. Entonces me regreso y uh -huh. lo corrijo y de ahí ya todos están en verde y lo mando. Uh -huh. Pero no sé si tomarán en cuenta la, el primer pantallazo que mandé con error o si toma cuando ya está que yo lo mandé todo ya, uh -huh. ya correcto. Buena pregunta. Honestamente, no sé. <risa> no sé, pero igual... Eh... No perdemos nada con intentar. Así que en caso que alguna no le haya salido bien, pues y tiene oportunidad de corregirla, yo diría hay que corregirla por si acaso se toma en cuenta y la nota se actualiza. Pero no estoy seguro si sucede. Así que ahí sí le quedo mal porque no le sabría decir. I'm sorry. Uh, Jennifer Noemí. No, nomás eso le iba a decir. A ah, lo mismo. Ajá, de que sí se podía corregir. Uh -huh. Yo pero, creo que sí, yo creo ah, que sí, pero no estoy seguro, eso es lo único. I'm sorry. Ya me puse que pensar. Bueno, entonces Ay, no. tratemos de fijarnos bien, bien, bien antes de contestar. ¿verdad? Revisemos dos, tres veces en nuestra mente por cualquier cosa. Ok, no, no, the last one. <laughs> Double check. Ok, reading instructions. Read the email, then check the correct answers. Lea el correo electrónico, después marque las respuestas correctas. Bueno, hay que leer esto. Ahí está la imagen. Si usted necesita que verlo más de cerca, le da aquí en ampliar y ahí se mira más grande. Ok. Lo mismo acá. Puede verlo en una ventana emergente también. Si dice ahí es, de, es mentira, no lo veo bien, pues véalo en una, eh, en una pestaña adicional. Con solo darle clic aquí. Ernesto is Chris's classmate, new friend, best friend. Ahí tiene que elegir usted. Chris is a... Part-time teacher, full-time student, or TV announcer. I elige. Daniel is Daniel. Sorry, works in the library, exercises every day, or is Chris's friend. And on Tuesdays and Thursdays, Chris is, and Thursdays. I'm sorry, Chris writes to Ernesto, works with Daniel, or doesn't study at the library. Según lo que aparece acá, así hay que elegirlo. Okay, esa es la explicación para el midterm. Se supone que hay que hacerlo el día de hoy, así que si no lo hemos completado, pues les invito a que lo hagamos y hoy mismo se envía. Y ya queda ahí la nota. 
¿ok? Pero se puede hacer el fin de semana. Mm, yo creo que no, <ríe> porque las instrucciones por lo menos que yo he recibido es que para el último día de la segunda semana ya tiene que estar resuelto el midterm y ese día es hoy. Así que les recomendaría que si no está aún, que mejor lo hagamos ahora. Selma, and then Melissa. Hay que contestar los, todos los ejercicios también para llegar a ese. No necesariamente, sin embargo, sí es recomendado, porque se necesita que esté por lo menos el 80% resuelto. Usted puede adelantar, no es necesario haber resuelto la parte 3. Sin embargo, también para este punto tendría que estar eso resuelto, porque yo entiendo que se va toda, toda la nota. O sea, todo lo que va hasta el punto del midterm. Así que no es Pero necesario teacher, para hacer solo el midterm, sería pero... la Ajá. Sí, dígame. solo sería la sección 3 para La ahora. sec... la sección 3, o sea, tendría que estar completa ya la sección 1, sección 2, sección 3 y el midterm. Sí, Que así, está así. justo después, ajá, que está justo después Ah, de la ok. sección 3. Uh -huh. Selma. Sí, teacher, solamente eh, anexar eso de que siempre nos mandan un recordatorio que uh -huh. cada jueves, o sea, cada última clase de la semana tenemos que completar, de, bueno, en este caso, como usted ya lo dijo, ¿verdad? Hasta la sección número 3 y el minto. Uh -huh. Uh -huh. Exactly, thank you. Porque ellos revisan los días viernes, así nos han uh -huh. contestado. Uh -huh. Sí. Eso es lo que yo tengo entendido. Ajá. Claro. Thank you, Selma. Pamela. Bueno, sí, yo solo le quería decir que ya me tengo que retirar. Tengo Así que es, seguir igual. trabajando. Y creo que llegué, es que me conecté tarde porque no me agarraba calita porque estoy en edificio. Entonces, y no sé si me tomo en asistencia porque si me conecté tarde. Ah, sí, por cierto. Vamos, quiero ver. Pamela. Hablando de eso, ya casi me iba sin tomar la última de la asistencia. Ok. Pamela, Pamela, sí, aquí la voy a poner, ya estamos. Ok, voy a llamar a los demás. José Aías. Gracias. You're welcome. José Aías, are you here? José Aías López Portillo. No? Ok. Karen Xiomara López. Creo que sí. Karen. Ok, thank you. Luz, Luz Virginia. Creo que también. Thank you. Melissa Guadalupe. Creo que también por ahí la vi. Thank you. Ok. Sandra Maritza. Sandra Maritza Serrano Barahona. No. Ok. Bueno, terminamos. Ok, we finished. Everybody remember, no class tomorrow. Tomorrow is Friday. Ok. See you Monday. See you Monday. Bye. Take care. Bye. 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 Good night. Bye. 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 Little boy. Bye. <laughs> <laughs>